Hello students, this is part 4 of linear equation in one variable. In this video, we will study how to solve linear equation in one variable word problem on the basis of uh, <coughs> age. Okay, on the basis of age. For this, we have some examples and we solve one by one. And Okay, so first question is Ankit is 5 years older than Aman. If the sum of their ages is 25, find their ages. Okay. So, what will happen if someone has to find the age of two? So, there will be some conditions. Okay. And there will be some conditions. And we will find them. Okay. So, first, what will happen here? Find their ages. Last line. What will find their ages? Their ages. That means, both of them. Both of them find their ages. First of all, we will 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 find their ages. Ankit is five years older than Aman. Okay. तो अगर हम इसमें किसी एक का वैल्यू ले लेते हैं जैसे क्या कि जिसका कंपेयर किया है ठीक है ना किसका कंपेयर किया है तो अमर का अमन का कंपेयर कर रहा है किससे तो अंकित से ठीक है तो अंकित क्या है कि फाइव ईयर ओल्डर है किससे अमन से तो अब हम क्या करेंगे कि लेट द सॉल्यूशन करना होगा तो लेट द एज ऑफ अमन इज इक्वल टू वाट एक्स ईयर्स ठीक है ना अमन का जो एज है वो कितना है एक्स ईयर है ठीक है क्योंकि यहाँ पे अमन का एज कंपेयर कर रहा है किससे तो अंकित से सो द एज ऑफ वट अंकित इज इक्वल टू वट तो एक्स प्लस फाइव ईयर समझ में आ रहा है क्या <coughs> कि यहाँ पे बोल रहा है कि अंकित का जो है एज वो क्या है फाइव ईयर ओल्डर है बड़ा है किससे अमन से सो so, यहाँ पे अमन को हम ले लिए x तो हो गया अंकित का एज कितना x प्लस फाइव ओके नेक्स्ट कुछ जरूर कंडीशन दिया होगा कंडीशन क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द सम ऑफ देयर एज इज ट्वेंटी फाइव अब दोनों का एज कितना है ट्वेंटी फाइव दोनों के एज का सम कितना है ट्वेंटी फाइव तो x प्लस x प्लस फाइव इज इक्वल टू वट ट्वेंटी फाइव अब एड करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा ओके okay? और ये जो फाइव है उधर जाएगा सेंड करेंगे ना बाय ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोज मेथड ओके तो एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा ट्वेंटी बाई टू विच इज वट टेन सो एक्स का वैल्यू टेन आया तो सो द एज ऑफ क्या द एज ऑफ अमन इज इक्वल टू वट एज ऑफ अमन इज इक्वल टू टेन इयर्स ठीक है एंड द एज ऑफ अंकित अंकित को क्या हम लोग लिए थे तो टेन प्लस फाइव इयर्स विच इज फिफ्टीन इयर्स समझ में आया ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गा रहा है कि राम्स मदर एज इज थ्री टाइम्स टू द राम्स एज ओके और लास्ट में लास्ट फर्स्ट पहले हम लोग लास्ट लाइन पढ़ेंगे सबसे लास्ट फाइंड द एज ऑफ राम एंड हिज मदर ओके तो राम और उसके मदर का एज फाइन करना है तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या कि राम्स मदर एज ठीक है तो किसका कंपेयर कर रहा है तो राम के मदर का एज कंपेयर कर रहा है किससे तो राम से कर रहा है ठीक है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे उसी तरह एजम्सन करेंगे एजम्सन क्या करेंगे कि राम का जो एज है वो एक्स है ठीक है ना राम के मदर का एज कितना है तो थ्री टाइम्स है किससे तो राम से ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि लेट द एज ऑफ राम इज इक्वल टू वट तो एक्स इयर ठीक है समझ में आ रहा है सबको अब देखते हैं नेक्स्ट उनका <coughs> अब बोल रहा है क्या कि राम का मदर का एज ठीक है तो द एज ऑफ राम मदर ठीक है राम मदर कितना हो जाएगा आपका तो एक्स सॉरी थ्री टाइम्स है ना तो थ्री टाइम्स है तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स इयर्स समझ में आ रहा है इतना समझ में आ रहा है क्या कि राम का एज लिया एक्स तो उसके मदर का एज हो जाएगा क्या तो थ्री एक्स एक बात ध्यान देंगे कि उसका मदर हो फादर हो या कुछ भी हो बड़ा हमेशा फादर मदर या ग्रैंडफादर जो भी हो ये तो समझ में आ रहा है जनरली ये डेली लाइफ का एग्जांपल है इसको तो आप लोग समझ सकते हैं ये एक्स और ये थ्री क्योंकि ये बड़ा हो गया इसकी माँ जो है वो बड़ी होगी सो so, यहाँ पे थ्री लेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ कंडीशन जरूर दिया होगा तो कंडीशन को पढ़ते हैं कंडीशन क्या है राम्स The the sum of their ages is 
40 इयर्स ओके तो दोनों को सम का करेंगे एज कितना तो x plus 3 is equal to 40 4x is equal to 40 and x is equal to what 40 by 4 which is 10 okay तो x का value आया 10 तो यहीं पे क्या करेंगे just similarly इसी तरह लिखेंगे the age of what Ram is equal to 10 years and the age of Ram's mother is 10, 10 into 3 okay यहाँ पे direct लिख देते हैं Ram's age is equal to क्या 10 years हो जाएगा समझ आ रहा है एंड राम्स मदर राम्स मदर एज कितना हो जाएगा आपका तो 10 इनटू 3 व्हिच इज 30 इयर्स समझ में आया तो ये हुआ आफ्टर दिस नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है नेक्स्ट एग्जांपल है शिवम्स फादर इज 26 इयर यंगर देन शिवम्स ग्रैंडफादर and 29 years older than Shivam. The sum of uh, ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं किसका किसका compare कर रहा है. तो compare कर रहा है Shivam's father. ठीक है Shivam के father का age compare कर रहा है किससे? तो Shivam के grandfather से. ठीक है and उस किससे? तो Shivam से कर रहा है. तो क्या क्या कर रहा है कि शिवम का फादर जो है वो क्या है तो 26 ईयर यंगर छोटा है किससे और उसके ग्रैंडफादर से ठीक है और 29 ईयर ओल्डर है किससे तो शिवम से किससे कंपेयर कर रहा है तो इस शिवम से तो अब हम यहां पे क्या करेंगे उसी तरह सॉल्यूशन हमारे क्या आ जाएगा लेट द एज ऑफ एज ऑफ क्या चीज तो शिवम शिवम से ही है सबका है इस दोनों का कंपेयर हो रहा है उसके ग्रैंडफादर और उसका किसका उसके फादर का तो लेट द एज ऑफ शिवम इज इक्वल टू व्हाट तो x इयर्स ठीक है तो शिवम का एज हो गया अब कह रहा है क्या कि शिवम के फादर जो है वो क्या है तो 26 इयर यंगर देन शिवम्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर ओल्डर देन तो शिवम से हां तो शिवम्स यहां पे क्या आ जाएगा शिवम्स फादर एज कितना हो जाएगा फादर एज इज इक्वल टू हो जाएगा क्या इससे बड़ा होगा कितना बड़ा है तो 29 ईयर बड़ा है ठीक है बट बोल रहा है क्या कि 26 ईयर छोटा है किससे तो उसके ग्रैंडफादर से ठीक है तो शिवम्स ग्रैंडफादर एज ठीक है ग्रैंडफादर एज तो निश्चित ही क्या होगा कि शिवम का जो ग्रैंडफादर का एज होगा वो क्या होगा तो बड़ा होगा किससे शिवम के फादर के एज से और कितना बड़ा होगा तो 26 इयर्स ओके दिख रहा है ना यहां पे बोल रहा है क्या शिवम का फादर छोटा है किससे शिवम के ग्रैंडफादर से कितना इयर तो 26 इयर तो बस अब इस पे क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं कहीं ना कहीं ये इसके ग्रैंडफादर है तो बड़े होंगे किससे शिवम के तो शिवम के फादर के एज अब ऐड करते हैं यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा तो 50 ठीक है x plus 55 और ये हमारा year हो गया अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ condition तो जरूर दिया होगा condition आप पढ़ते हैं condition क्या है आपका तो देख लेते हैं the sum of ages of all three is 135 अब तीनों का age क्या है तो तीनों के age का sum 135 है तो कर लेते हैं x शिवम का एज शिवम के फादर का एज और ये शिवम के ग्रैंड फादर का एज कितना x plus 55 और तीनों का एज का सम कितना है तो 135 ऐड कर लेते हैं x x x 3x 29 plus 55 कितना हो जाएगा 5 9 5 14 1 और 5 3 84 is equal to 135 3x is equal to what 135 minus 84 और 3x is equal to कितना हो जाएगा 1 और 13 में से 8 minus हो गया तो 5 ठीक है और ये 3 से cancel हो गया x is equal to what 17 तो x का value 17 यानि क्या हो गया शिवम्स age x किसको assume किये थे तो शिवम को तो शिवम्स age is equal to कितना तो 17 years हो गया और शिवम्स father age ठीक है फादर एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 7x 29 है यानी कितना हो गया 17 plus 29 यहां है ना ओके तो ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा और शिवम्स ग्रैंडफादर एज 
ठीक है ग्रैंड फादर इज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस फिफ्टी फाइव यानी कि सेवनटीन प्लस फिफ्टी फाइव विच इज वाट सेवन फाइव ट्वेल्व कैरी वन और फाइव टू सेवेंटी टू इयर्स फोर्टी सिक्स इयर्स आंसर इज वाट दिख रहा है सेवनटीन फोर्टी सिक्स एंड सेवेंटी टू आफ्टर दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रेजेंट एज ऑफ सालिनीज मदर इज थ्री टाइम्स द प्रेजेंट एज इसमें थोड़ा प्रेजेंट एज में देखते हैं प्रेजेंट एज में ध्यान देंगे कि यहां हमारा प्रेजेंट एज हो गया ठीक है प्रेजेंट एज हो गया और अगर ये बिफोर उसके पहले का एज हो गया और ये आफ्टर एज हो गया ठीक है कुछ साल के बाद हो गया लेटर और ये क्या कुछ साल पहले का एज हो गया ठीक है तो यहाँ पे आफ्टर भी दे देता है लेटर भी दे देता है या फिर नाव भी दे देता है ठीक है ओके तो अगर प्रेजेंट एज को हम एक्स लेते हैं तो आफ्टर वाला एज कितना हो जाएगा अगर आफ्टर टू इयर्स बोल देता है तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू अगर बिफोर थ्री ईयर्स तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे अगर कहीं भी प्रेजेंट एज वाला क्वेश्चन आया तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि प्रेजेंट एज क्या लेंगे एक्स और बिफोर जितना भी बोल रहा है अगर टू ईयर बिफोर था टू माइनस और इसमें माइनस एक चीज और अगर श्याम का एज है टेन ईयर्स ठीक है श्याम्स एज श्याम्स एज इज इक्वल टू कितना तो टेन ईयर और श्याम के मदर का जो एज है वो थ्री टाइम्स है ठीक है श्याम्स मदर एज जो है आपका वो थ्री टाइम्स है यानी थर्टी ईयर्स तो आफ्टर दिस अगर देखा जाए तो दो साल के बाद क्या हो जाएगा तो श्याम के बाद आफ्टर टू इयर्स ओके आफ्टर टू इयर्स ठीक है श्याम्स एज कितना हो जाएगा श्याम्स एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ट्वेल्व ईयर हो जाएगा होगा ना टू एड करना पड़ेगा और उसके श्याम्स का मदर का एज कितना हो जाएगा श्याम्स मदर एज ठीक है मदर एज इज इक्वल टू कितना थर्टी प्लस टू कितना हो गया थर्टी टू ओके ध्यान देंगे ये नहीं कि इसका ट्रिपल करने लगे सिक्स थर्टी सिक्स गलत हो जाएगा ठीक है उसमें टू ही एज करेंगे आ, अगर श्याम का एज टेन ईयर है अभी दो साल के बाद ट्वेल्व और इसके मदर का एज कितना हो जाएगा थर्टी टू ध्यान देंगे ठीक है ना ये कभी मतलब कि एज जो है वो साथ साथ बढ़ेगा और साथ साथ घटेगा अभी ठीक है तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ ठीक है अब देखते हैं लास्ट में क्या फाइन देयर प्रेजेंटेजेस ठीक है प्रेजेंटेज किसका किसका सालनीज मदर और किसका सॉरी साहिल मदर एंड साहिल तो अब हम इसको में क्या एज्यूम करेंगे सिमिलरली लेट द साहिल्स एज कितना जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है साहिल्स एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स ईयर हो जाएगा ठीक है और साहिल्स मदर एज ठीक है साहिल्स मदर एज इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं ना कितना द प्रेजेंट एज एक मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे लेट द प्रेजेंट एज लेंगे कभी भी हम जब लेंगे अगर प्रेजेंट एज वाला क्वेश्चन आ गया तो वहां प्रेजेंट एज ही एज्यूम करेंगे ठीक है यहाँ पे तो प्रेजेंट एज एक्स हो गया तो उसके मदर का कितना हो जाएगा तो थ्री एक्स हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे क्या कि आफ्टर फाइव ईयर्स तो आफ्टर फाइव ईयर्स तो क्या होगा दोनों का एज बढ़ेगा ठीक है आफ्टर फाइव ईयर्स ठीक है क्या आ जाएगा कि साहिल्स एज कितना हो जाएगा तो साहिल्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव ईयर दिख रहा है ना और साहिल्स मदर एज कितना हो जाएगा मदर एज इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है ये हुआ पहले का एज और फाइव ईयर लेफ्टर ठीक है नाव भी दे देगा एक बात ध्यान देंगे बिफोर आफ्टर लेटर नाउ हेंस इस सब का यूज करेगा बस जस्ट यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका वर्ड जो है हमारा किस टेंस में है अगर फ्यूचर में है ठीक है तो फ्यूचर में है यानी कि कहीं ना कहीं लेटर बाद में बारे में बात कर रहा है और अगर ये कहीं हमारा वाज दिया हुआ है क्वेश्चन ठीक है तो वहां हम क्या समझेंगे कि वो पहले का एज बोल रहा है ठीक है तो इस बात को ध्यान देंगे बस नहीं समझ में आया यहाँ देखेंगे विल दिया है और वाज दिया है ठीक है विल दिया यानी कि बाद में बारे में बात हो रहा है बाद में कभी होगा और था 
यानी पहले था ठीक है तो अब क्या कर रहा है आफ्टर फाइव इयर्स देयर इज विल एड टू सिक्सटी सिक्स ठीक है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर इस पांच साल के बाद इन दोनों का एज कितना हो जाएगा दोनों का एड करेंगे तो टू सिक्सटी सिक्स हो जाएगा दोनों को एज एड करने पे तो ये आपका हो गया क्या इतना इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स फाइव फाइव टेन और ये फोर एक्स थर भेजेंगे सिक्सटी सिक्स माइनस टेन विच इज फिफ्टी सिक्स और ये फोर हमारा डिविजन में हो गया यानी कितना हो गया फोर्टीन किसका वैल्यू आ गया सो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू बट फोर्टीन ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज फोर्टीन इंटू थ्री विच इज फोर्टी टू ईयर्स समझ में आया क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एजेस ऑफ व्हाट द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो फाइव इज टू सेवन ठीक है अब इन दोनों का रेशियो दे दिया फाइव इज टू सेवन तो इसके पहले जस्ट नंबर में हम लोग क्या किए थे बात किए थे कि अगर कहीं भी दिया हुआ है रेशियो में क्वेश्चन तो रेशियो में जहां भी दिया है कुछ भी तो हम उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे जैसे जो भी रेशियो दिया है फाइव इज टू सेवन तो फाइव एक्स और सेवन एक्स एज्यूम करना पड़ेगा ठीक है तो राहुल का एज कितना हो जाएगा फाइव एक्स और हारून का एज कितना हो जाएगा तो सेवन एक्स अब बोल रहे हैं क्या फोर ईयर लेटर मतलब फोर ईयर लेटर यहाँ देख लेंगे क्या है विल भी यानी कि बाद के बारे में बात कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा इसी तरह बनेगा ठीक है तो इसमें देख लेते हैं <coughs> क्या लेट द किसका लिख लेते हैं दूसरा ही बनाते हैं यहाँ पे लेट द राहुल किसका एज तो राहुल का एज लेट द राहुल राहुल एज इज इक्वल टू वट फाइव एक्स एंड द किसका एज हारून एज ठीक है हारून एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो सेवन एक्स हो जाएगा ठीक है अब फोर इयर्स लेटर फोर इयर्स फोर इयर्स लेटर कितना हो जाएगा आपका तो राहुल एज कितना हो गया राहुल एज इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर यही है ना इसमें क्या करना पड़ेगा फोर ऐड करना पड़ेगा और हारून का एज हारून एज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेवन एक्स प्लस फोर समझ में आया दोनों का अब जो बोल रहा है कर देंगे क्या बोल रहा है लेटर द सम ऑफ देयर एज ठीक है ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कंडीशन ये है आपका ठीक है तो एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे फिर यहाँ पे छूट रहा है प्रेजेंट एज लेट द यहाँ पे क्या देंगे हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल ठीक है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू फाइव एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ वट हारून इज इक्वल टू सेवन एक्स ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं तो अब चार साल के बाद दोनों का एज एड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका तो फिफ्टी सिक्स तो हो गया क्या फाइव एक्स प्लस फोर प्लस सेवन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वट फिफ्टी सिक्स एड करते हैं एड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको फाइव सेवन ट्वेल्व एक्स फोर फोर एट फिफ्टी सिक्स माइनस एट कितना हो गया ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू और माइनस करते हैं कितना बचेगा एट फोर्टी एट एंड एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट बाई ट्वेल्व विच इज फोर फोर आ गया यानी किसका एज अब देख सकते हैं राहुल का एज क्या आ जाएगा हेंस राहुल प्रेजेंट एज ठीक है राहुल प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा आपका तो फाइव एक्स यानी कि फाइव इंटू फोर विच इज ट्वेंटी एंड क्या हारून एज ठीक है हारून एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू तो सेवन इंटू फोर विच इज ट्वेंटी एट इयर्स दैट इज अवर एंसर तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से यह समझ में आया होगा ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जोमेट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ मनी ठीक है तो ये दो टाइप का बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओके थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास